วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการภาษาอังกฤษเทาอีกเช่นเคยนะครับ Hello everyone How are you I hope all of you are fine and you are watching preparation for t o i c and I am w a r a p o n g Kunde d a m o n from the Business English Department, l a c h m o n g k o n University of Technology, k o n g t a e Your host in this semester, we are focusing on giving you the knowledge and technique. To improve your vocabulary for the test of English for international communication test or TOEIC, ครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังชมรายการภาษาอังกฤษ TOEIC นะครับรายการที่เป็นรายการเชิงวิชาการเตรียมความพร้อมท่านผู้ชมที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะมีอาชีพใดแต่ถ้าหากว่าต้องทำงานที่ในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารแล้วหน่วยงานต่างๆก็มักจะขอให้ท่านได้ไปสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษกับข้อสอบที่เป็นที่ยอมรับสากลที่ชื่อว่าโทอิกนะครับและในภาคการศึกษานี้เราก็ให้ความสำคัญกับการแนะนำและให้กลวิธีในการปรับปรุงและเพิ่มการเรียนรู้หรือเพิ่มจำนวนคำศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้แนะนำไปตอนหนึ่งแล้วนะครับในการที่เราจะมีปริมาณคำศัพท์อยู่ในสมองของเรามากๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างมากก็คือว่าต้องอ่านหนังสือมากๆนะครับเพราะว่าการอ่านทำให้เราได้เห็นคำศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นคำศัพท์ที่เราอาจจะมีปัญหาในการใช้อยู่เป็นประจำเราก็จะเรียนรู้และจดจำได้นะครับ So did you do a lot of lots of reading as we suggested you that you do in the last week episode So this week we are going to talk more about how to improve your vocabulary So let's have a look at our lesson today. นะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูสิครับว่าวันนี้ในบทเรียนของเราเราจะให้คำแนะนำอะไรบ้างในการเพิ่มพูนคำศัพท์หรือครั้งคำศัพท์ในสมองของเรานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับรายการของเราก็มีวัตถุประสงค์ที่ท่านผู้ชมควรจะได้เข้าใจเพื่อที่ว่าในการติดตามรายการท่านจะเข้าใจว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ผู้ชมก็จะได้ไปในแนวทางที่ถูกต้องนะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็จะพยายามให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับวิธีการนะครับที่จะเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆนะครับที่เราอาจจะไม่เคยได้รู้จักมาก่อนแต่ว่าเมื่อเราอ่านหนังสือเราจะต้องมีวิธีการมีกลวิธีในการที่จะเดาคำศัพท์ใหม่ๆเหล่านั้นให้ได้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังนำเสนอคำศัพท์ในปริบทที่ใช้ทดสอบในข้อสอบโทอีกนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเกิดความเข้าใจลักษณะของคำศัพท์เมื่อไปปรากฏอยู่ในปริบทต่างๆในข้อสอบว่าเราจะทำความเข้าใจกับมันอย่างไรดีนะกับคำศัพท์อย่างตัวเหล่านั้นอย่างไรนะครับ So what you have seen on screen are, are our objectives today 
So today we are going to help you viewers recognize new words and we are giving you techniques on how to detect their meanings. So when we are when we have problem with the meanings of new word we we should consult the dictionary but sometimes we are in the place where the it is hard to find. So you must learn how to detect the meanings of new words. And then we are going to give you a new words that appear in the context that you might find in the TOEIC test. So you will understand how to guess the meanings of the new words and then so you will be able to understand the text you are reading or even the audio you are listening while you are sitting in the test. เราก็จะพยายามยกตัวอย่างเอ่อปริบทที่ใช้สอบอยู่ในข้อสอบเพื่อจะให้ท่านประการแรกเมื่อเราพบว่าคําศัพท์คํานั้นน่ะนะฮะเราเป็นคําที่เราไม่เคยคุ้นปัญหาก็คือว่าท่านผู้ชมได้ยังจําได้ในสัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยครับว่าเราได้แนะนําไปว่าองค์ประกอบหรือส่วนประกอบต่างๆของคํา
So this prefix suffix usually give some certain meanings to the English words. So if you encounter new words, you must be able to analyze these different major word parts and guess the meaning from this word parts. And if you are able to detect the meaning of the root word, that would be very, very excellent. นี่ก็เป็นสามองค์ประกอบสําคัญของส่วนประกอบของคําจํานวนหนึ่งในภาษาอังกฤษซึ่งมักจะมีส่วนประกอบหลักๆ root แล้วก็ suffix นะครับเรามาท้ายคําที่เรียกว่า replacement งั้นเราก็จะเริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบของคํา replacement เราก็จะสามารถแยกองค์ประกอบคําได้ดังต่อไปนี้ว่าคําว่า re เป็น prefix ที่เติมไปข้างหน้าและคําคํานี้มีรากศัพท์จากคําว่า place และเติม suffix meant ไปไว้ข้างหลังไปไว้ท้ายคําไปไว้ท้ายคําไปไว้ท้ายคําไปไว้ท้ายคําไปไว้ท้ายคําไปไว้ท้ายคําไปไว้ท้ายคําไปไ
on your screen. The prefix re suggests that you do something again and again. And the root word praise means a location and most people know that the word place is usually a noun. But place is also a verb meaning to put something in somewhere. So when you put the prefix re and place together, you got a new verb replace. So you put something in somewhere again. And the suffix meant is added at the end of the word replace, make it repeat meant. So this means that the word suffix meant suggests that this word is a noun. So when you detect the meaning, you, 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 got, you got to know that this should be something that is kind of action. So the replacement is that if the acting or the action of putting something in somewhere again. But here we are trying to make you recognize how to detect the meaning. But if you read a lot, you've, you've got the context where this word replacement appear. You may be able to give a better meaning than the action of putting something somewhere again. So replacement is, suggests that you have the meaning that you the action of putting something in somewhere again. So, so this means that something was already put in somewhere, but you don't want it. You put something new in order to replace the one that is removed. And replacement is an action. Now you do that. You are doing that. So you see how useful that if you know this different word part prefix, root word and suffix, you will be able to detect meanings of a new word. So let's have a look at the other techniques of how to detect meanings of a new word. Besides you must be able to analyze word part. You must have a knowledge of different word forms. If you have a different word knowledge of word form, you know that in English, most English words have some certain word endings that suggest the reader what kind of part of speech the word is. Most now share some certain ending that allow us to guess the meaning that they are nouns, as well as we can guess the meaning of a word that they are verbs by recognizing their endings, and also adjectives and adverbs. These four different verb parts can easily be recognized by learning their endings. ครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนจอในขณะนี้ก็เป็นประเด็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมได้รู้จัก
หรือเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆได้ด้วยการสังเกต endings หรือคำรงท้ายของคำต่างๆนะในคำศัพท์ในภาษาอังกฤษมักจะมีคำรงท้ายบางอย่างร่วมกันเพื่อที่และแสดงให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้ทราบว่าคำเหล่านั้นมีหน้าที่คำต่างๆกันโดยเฉพาะคำที่มีหน้าที่ทั้งสี่อย่างที่ปรากฏอยู่บนจอในขณะนี้นั่นก็คือคำนามนาวคำกริยา verb คำ adjective และ adverb คำคุณศัพท์หรือว่าวิเศษต่างๆนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราทราบว่าเมื่อเราอ่านหนังสือและพบคำศัพท์ใหม่ๆเราก็จะทราบได้ว่าคำคำนั้นน่าจะมีหน้าที่เป็นคำนามน่าจะมีหน้าที่เป็นคำกริยาเนั้นเมื่อเรากำหนดความหมายหรือคาดเดาความหมายเราจึงควรจะคาดเดาความหมายให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องว่านี่น่าจะเป็นกิริยาหรือส่วนขยายเช่นนั้นเป็นต้นเรามาดูตัวอย่างของคำลงท้ายที่แสดงให้เห็นว่าคำเหล่านั้นมีหน้าที่เป็นคำนามคำนามในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักจะมีคำลงท้ายดังต่อไปนี้เมื่อคำเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นคำนามเช่นคำลงท้าย ty นะเช่น community อย่างนี้เป็นต้นคำลงท้าย meant อย่างที่เห็นเมื่อครู่ replacement คำลงท้ายชั่นคอมมิวนิเคชันอย่างนี้เป็นต้นคำลงท้าย e n c e หรือ a n c e อย่างนี้เป็นต้นนะ importance อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคำลงท้าย e n t ลักษณะของคำลงท้ายเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนหรือผู้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษจะสามารถคาดเดาได้ว่าคำเหล่านั้นเป็นคำนามเมื่อเรากำหนดความหมายเราจึงควรพยายามกำหนดให้เป็นลักษณะของคำนามนะ so let's learn some common noun endings most English words that take these endings are now So when you are doing your reading, or when you have problem detecting meanings of a new word, so you can consider their endings. And if you find these endings, you know that they are nouns. So you have to guess the meaning accordingly. So these endings are, for example, t y. For example, community or M E N T meant like the, the previous ex, the previous sample that we discussed earlier, replacement or T I O N C I O N. Communicate is a verb. Communication is a noun. Or E N C E or A N C E, for example, importance. Or E N T. So when you see the new words and you really have no ideas of what they, what they really mean, I suggest that you have a look at the endings or the endings, and if you find. These endings, you should guess that they are now, and you try to find the meaning accordingly. So then we have a look at the common ending for most English verbs. Most English word. Which are verb, 
share with certain ending. For example, I Z E analyze, sympathize. Y Z E is some kind of uh, the same. Or A T E, for example, communicate. As we have said before, when you put the suffix t i o in, it make a verb turn into a noun. So a t e is a verb. T i o n is a noun. Communicate communication. Or e n. So when e n is added at the end of the certain word. Usually, at the end of adjective, it make that adjective become a verb. For example, also deep, deepen, and sometimes from at at the at the end of a certain noun. For example, length, lengthen. ท่านผู้ชมครับนอกจากคำลงท้ายจะแสดงให้เห็นว่าเราหมัดคำบางคำเป็นคำนามแล้วคำลงท้ายก็ยังสามารถบอกให้เราทราบได้ว่าคำเหล่านั้นมีลักษณะเป็นคำกิริยาคำลงท้ายที่แสดงหน้าที่คำเป็นกิริยาก็ได้แก่คำลงท้าย i z e ยกตัวอย่างเช่น organize sympathize อย่างนี้เป็นต้นหรือคำลงท้าย A T E นางตัวอย่าง communicate เป็นกิริยาเมื่อเติม T I O N ก็ทำกิริยาให้เป็นคำนาม communication หรือเมื่อลด T I O N ก็เหลือ communicate อย่างนี้เป็นต้น facilitate อย่างนี้หรือคำลงท้าย E N ก็กำลังแสดงหน้าที่ของคำคำนั้นว่าเขากำลังทำหน้าที่เป็นคำกิริยาอยู่ส่วนใหญ่มักเติมท้ายคำ adjective หรือคำนามเพื่อเปลี่ยนให้นามและ adjective นั้นกลายเป็นกิริยาเช่นคำว่า deep แปลว่าลึก deepen ก็ทำให้ลึกลงไปหรือคำว่า l e n g เป็นคำนามของคำว่า long ยาวความยาวก็ทำเป็นคำกิริยาด้วยการเติม en lengthen ทำให้ยาวออกไปอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูหน้าที่คำลงท้ายอีกประเภทหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำศัพท์เหล่านั้นมีหน้าที่เป็นคำ adjective คำ adjective ในภาษาอังกฤษมักมีคำลงท้ายหรืออักษรที่อยู่ท้ายคำดังต่อไปนี้ได้แก่ ful for เช่น careful อย่างนี้เป็นต้นคำว่า f u l ก็มีลักษณะคำลงท้ายที่ตรงข้ามกับคำว่า less คือมากกับน้อย careful เต็มไปด้วยการเอาใจใส่ก็คือเอาใจใส่เป็นอย่างดี careless ไม่เอาใจใส่ก็คือเลินเล่อไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบเช่นนี้เป็นต้นหรือคำลงท้ายด้วยคำว่า why อย่างนี้ก็แสดงหน้าที่ของคำ adjective ได้เช่น friendly อันนี้เป็นต้นสำหรับนักข่าวมันอันนี้จะ we would like to introduce you today s are the endings that suggest learners that this group of words are adjectives these are the word n in full and the opposite of full is less for example the word care Is a noun. So careful is an adjective full of care. So careless is don't care, no care. Yeah. So, so it's opposite to careful. Because careless is no good, but careful is appreciate. The word n in y suggests that that word is an adjective. For example, friendly. Yeah. 
Another interesting ending that suggests that uh, these words are uh, adjectives uh, is the ending able, for example, capable, available. The word N in AY usually suggests us that they are adjective. นอกจากนั้นก็ยังมีคำลงท้ายที่ลงท้ายด้วยคำว่า able หรือ al. For example, fatal is very dangerous. Deadly dangerous. อย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงแก่ชีวิตได้อย่างนี้เอา IC so the last group of ending that we should know is the ending that suggests the meaning of an adverb and this one is very easily and most of the students who study English know that the word ending in LY Is usually an adverb. คำลงท้ายกลุ่มนี้ก็ง่ายมากแล้วก็นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือคำลงท้ายที่ทำหน้าที่เป็นคำ adverb หรือคำขยายกิริยาคำ adverb ในภาษาอังกฤษมักลงท้ายด้วย ly และมักจะเติมต่อไว้ท้ายคำ adjective. And they are usually the ly that is added after adjective, and they turn the adjective into adverbs. For example, quick, an adjective. Quickly is an adverb. You use adverb to modify verb or adjective. แล้วเราก็มีข้อสังเกตว่าเราเติม ly ไว้ท้าย adjective เพื่อเปลี่ยน adjective นั้นให้เป็น adverb เพื่อทำหน้าที่ขยาย adverb หรือขยาย adjective ได้นั่นเองนะครับ mm-hmm. ประเด็นถัดมาที่เราควรจะทราบเมื่อเรามีปัญหาในเรื่องของการคาดเดาความหมายคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักนั่นก็คือเราควรจะมีความสามารถที่จะจัดกลุ่มของคำให้ได้ว่าคำคำนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีรากศัพท์คำเดียวกันมาจากครอบครัวเดียวกันเวลาเมื่อเปลี่ยนท้ายคำไปก็เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนความหมายไปนะครับเพราะการจัดกลุ่มของคำนั้นทำอย่างไรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะจำได้จากข่าวตอนที่แล้วที่เราแนะนำว่าเมื่อเราเรียนคำศัพท์ใหม่แล้วเราควรจะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาจัดเข้ากลุ่มรวมกันและแยกแยะหน้าที่ของกลุ่มคำเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเรื่องการทำตารางของการจัดกลุ่มคำก็เรามักจะแบ่งให้เป็นสี่หน้าที่ดังต่อไปนี้เช่นเป็นกิริยา verb เป็นนาม now เป็นคำขยายนาม adjective เป็นคำขยายกิริยาและอื่นๆคือ adverb อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างเช่นเมื่อเราเรียนรู้คำว่า beautiful เราก็ควรนำคำว่า beautiful มาใส่ในกลุ่ม adjective และเราควรค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเมื่อเราอ่านหนังสือขึ้นเหลือเราพบคำว่า beauty เราก็ควรจะนำมันมาจัดใส่ในกลุ่มของคำนามค้นหาหน้าที่ของมันแต่เมื่อเราเติม l y เข้าท้าย adjective เป็น beautifully เราจะได้คำ adverb เพิ่มขึ้นหรือกรณีของ replace เป็นกิริยาคำนามของ replace คืออะไร
อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปหาลักษณะของนามของคำว่า replace นั่นก็คือ replacement คำบางคำก็จะมีสมาชิกอยู่ครบทั้งครอบครัวตัวอย่างเช่นคำว่า locate เป็นกิริยา location เป็นคำนาม local เป็น adjective locally เป็น adverb แบบนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงท้ายคำและเปลี่ยนหน้าที่ไปนี่คือสิ่งสำคัญว่าเมื่อท้ายคำลักษณะของท้ายคำเปลี่ยนไปหน้าที่ของคำก็เปลี่ยนไป So how are you? I hope that you still remember what you have learned from the previous weeks that there's a there's a suggestion that when you would like to improve your knowledge of vocabulary, you need to study about the word pass, and you need to know that their parts of speech, and then the, you put the, all those words together to all those words we share the same root word in together to make uh, their word families. Usually, their families consist of the. Verb, now adjective, and adverb. For example, and you are you know that beautiful is an adjective. If you do a lot of lead reading, you may encounter the word beauty. You know that beauty, or you might be able to guess that beauty is a noun. And when you pr- you add ly after adjective, you make that adjective become a, an adverb. However, if you don't read a lot. You should, and if you follow our suggestion, you make a work family log log book. You will your vocabulary will increase insistently. I believe. For ex- and another example is repress. Repress is a verb. So you must, you must be very, very eager to know. So what, what is the form of, of, of now for, or for this verb replace? However, if you read a lot, as we say, you will have a chance to find this word replacement, and you must be able to guess that this is a noun. Some word had a full, complete family. For example, the word "locate." Locate is a verb, the meaning that being um, to be in somewhere or to be in a certain place. And location is a noun. This means a place. A local mean is an adjective, modifying noun. That 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 noun is related to a certain place. A locally is an adverb. You use this to modify verb or other words. You see that if you make a word family log book, you will certainly increase the number of vocabulary vocabulary you have in your mind. From one word, you can generate into four different. Word parts and with different parts of speech and with different meaning. So you see how useful it is. Then, ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าวิธีการเช่นนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนั่นการที่เราได้ทราบคําได้รู้จักคําศัพท์หนึ่งคำก็นําสู่การเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกถึงสี่เท่าตัวทีเดียวนะครับนั่นคำแนะนำถัดมาเมื่อเรามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นฮะเราก็สิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องอ่านเป็น
นักอ่านที่ดีคืออ่านมากๆนะฮะเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจนอกจากนั้นแล้วนอกจากการอ่านแล้วก็ต้องนำมาใช้นี่ก็คือต้องฝึกมันเขียนประโยคของตนเองนั่นก็คือเราจะใช้คำศัพท์อย่างเข้าอกเข้าใจในปริบทต่างๆ so without context the words you learn are useless so you need to understand the the meaning of a word in a certain context The ability to understand better comes from reading. You have to read a lot, do lots of reading. Besides reading, you need to make use of it. That is, you have to practice writing your own sentences. Now let's have a look at the word in context. Today's context are in the listening part, but we make it as a transcription because we would like to learn vocabulary. And this part of the TOEIC test is called short conversation. วันนี้เรามาดูคำศัพท์นะในปริบทของข้อสอบอันหนึ่งที่เป็นตอนในส่วนของการฟังตอนนี้เป็นเรื่องของ short conversation แต่วันนี้เราไม่ได้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้คำศัพท์นั้นเราจึงนำเสนอออกมาเป็นในลักษณะของการเขียนบทพูดนั้นนะฮะแบบนั้นจึงจำได้ใช่ไหมครับว่าในตอนนี้ก็มักจะเป็นการสนทนาของบุคคลสองคนอาจจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตัวอย่างเช่นสุภาพบุรุษก็บอกว่า This is the room where the morning session will take place. เราจะเห็นว่าคำว่า session เราจะมาเรียนคำว่า session กันในวันนี้นะคำที่พิมพ์ตัวเองนะมันน่าจะมีความหมายว่าอะไรบ้างนั่นก็เป็นการสนทนากันก็ต้องมีบุคคลสองคนใช่ไหมครับในที่นี้สุภาพบุรุษนี่สุสนทนากับสุภาพสตรีสุภาพสตรีก็มาโต้ตอบว่า it looks too small are you sure it can hold all the members who signed up เราจะเรียนคำว่า hold ในประโยคแรกเราจะเรียนคำว่า session ว่าแปลว่าอะไรแต่คำว่า hold แปลว่าอะไรการสนทนาก็จะมีการสนทนากันประมาณสองสามประโยคอย่างนี้คนผู้ชายก็กลับมาโต้ตอบคุณสุภาพบุรุษก็กลับมาโต้ตอบไปว่า it is the bedroom available I hope it doesn't become overcrowded เราจะมาเรียนคำว่า overcrowded กัน so this is an example from the Part of listening comprehension test in which part it called short conversation. Hopefully, you remember. You still remember that in this part there are two people, maybe a man and a woman, talking to each other. In this case, a man and a woman. We are going to learn the word session, hall, and overcrowd. What are their meanings? So from what we have suggested earlier, we have to recognize what form the word session. Ends in chin, s i o n. So it's supposed to be a noun. อันนี้เป็นตัวที่การว่าเรามีพบกับคำศัพท์ใหม่ๆเราก็จะต้องคาดเดาโดยการสังเกตลักษณะของคำเช่นคำว่า session ลงท้ายด้วยคำว่า s h น n น่าจะเป็นคำนามใช่ไหมครับแบบนี้เป็นต้นนอกจากนั้นเรายังต้องใช้ปริบทช่วยเราคาดเดาความหมายเช่นคำว่า whole ในที่นี้คำว่า whole อยู่ท้ายกิริยาช่วย can 
ราะฉะนั้นคำว่า can สิ่งที่จะตามคำว่า can มาได้ก็น่าจะเป็นคำว่าเป็นคำกิริยา b e s i d e the ability to recognize the word pause you must use the context to help you guess the meaning for example the word whole in this context suggests that it is a verb because it follows the auxiliary can Now, how to use the word part to help us guess the meaning? Look at the example: overcrowded. Overcrowded consists of the prefix over, m e a n too much or too many, and crowd, a group of a large group of people, and the suffix ed suggests that it is an. Adjective. Somebody might say that it's a kind of past form of verb over cloud, but this is an adjective in the context. นอกจากนั้นเรามาดูว่าเราใช้ชื่อองค์ประกอบต่างๆของคําศัพท์ช่วยเราเดาความหมายได้อย่างไรดังนั้นคําว่า over cloud เนี่ยนั้นก็ประกอบด้วยคําว่า over คือเยอะมากนะฮะแบบนั้นหรือว่าและคําว่า cloud ซึ่งหมายความว่าก <laughs> ลุ่มคนกลุ่มใหญ่นั่นหมายความว่า so this word mean that there must be a lot lots of people in some way overcrowded เพราะฉะนั้นคำนี้ก็น่าจะมีความหมายว่ามีผู้คนชุมนุมกันอยู่มากมายนะดังนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้วยวิธีการเหล่านี้เราจะสามารถเดาคำศัพท์ใหม่ๆได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของ word families มาช่วยด้วยอย่างนี้เป็นต้น so if you if, if you have already make a made a, a word family logbook you know that you will feel much easier to guess the meaning of the word overcrowded you will get to know that oh, overcrowded is not is not a, a a past form of the verb but it's an adjective So like this, you will see that you can improve your knowledge of vocabulary. You will be able to guess the meaning of new words that you see in the while you are sitting in the TOEIC exam, and it will help you score high as high as you would like. And the way we do this, we will help us to do the exercises well and be able to score high as high as we would like. And the way we do this, we will help us to do the exercises well and be able to score high as high as we would like. เราลองมาทำแบบฝึกหัดตัวอย่างกันนะครับจากประโยคนี้นะครับแบบนี้เป็นต้น Before we end our program today we have some exercise for you to try for example if you got this one you might get familiar with this uh, uh, pattern of uh, test and this is a sentence completion ท่านผู้ชมอาจจะที่เคยชมติดตามรายการเราอาจจะคุ้นเคยว่านี่เป็นนี่เป็นข้อสอบตัวอย่างอันหนึ่งที่อยู่ในช่วงของ reading comprehension ที่เป็น sentence completion นะครับข้อสอบตัวนี้มีสองตัวเลือกเพื่อจะทำให้เราง่ายขึ้นในการตัดสินใจนะฮะวันนั้นเดี๋ยวอีกตัวอย่างหนึ่งจะมีข้อสอบอที่มีสี่สี่ตัวเลือกเหมือนอย่างข้อสอบนะครับ for example this one some festival are so popular that they get and blank you choose a or b and can cause a disaster นั้นเราก็จะพยายามใช้ความรู้เรื่อง word part word form ต่างๆช่วยเราดาวความหมาย see what you what is your choice and what is the correct answer ไปดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมเลือกคำตอบนี้นะครับแบบนี้นั่นคำว่า overcrowd ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแบบนั้นในคำตอบที่ถูกต้องก็คือ overcrowd อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะถ้าในที่นี้เราต้องการ adjective หนึ่งตัวเพื่อจะไปทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์ฮะ
ขาจะเข้ากับอะไรยิ่งว่าเกตเดี๋ยวตัวนี้ว่าบางบางเทศกาลเนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างสูงจนกระทั่งเทศกาลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีคนไปชุมนุมกันอยู่มากมายโอเวอร์คาวด์นะมันนั้นนะโอเวอร์คาวด์จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อคนไปชุมนุมกันอยู่มากมายเนี่ยนะครับมันก็แคนคอสดิสเซสเตอร์ก็อาจจะเกิดทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นได้นะครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับแบบนั่นเป็นตัวอย่างที่มักจะปรากฏอยู่ในข้อสอบที่เป็นการทดสอบความรู้เรื่องคำศัพท์นะ This example shows you an example that usually appear in the TOEIC test that would like to test the knowledge of your vocabulary. So you see that all the all these four answer choices share the same root word specific. So what what is the correct answer? So let's see if you choose A. Is that the correct answer? Is not right. So let's see what is the correct answer. Oh my God! Now let's see what the correct answer is. 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 Now